。不行，我得走了。机要是没人呢？哎，小金，哎，小金，哎，做我老婆吧！你放开，你放开，流氓！再不答应我，我可殉情了啊！哎，阿贵，你这是干嘛？你待会儿让他发什么神经啊？嗯，我是真喜欢你。那，那你让我再想想吧。也行，那你就想想，仔细想想。我就不打搅了，晚安。哎呦妈呀，太刺激了！哎，看见没有？看看看见了。你去云南，我去贵州。啊？这可都是城乡谁也见不到人啊！他们太狠了。刚才的窃取行动失败，金哲知道一切都来不及了，只能让组织明天派人在路上截取冷箭计划。必须马上将这个消息传出去，这是最后的机会。妈，您干嘛呢？这帽子哪儿蹭的灰呀、啊？经者没有消息传回来，他那边的情况如何呢？宋怀珍现在只能等待。差不多了啊！大家都赶紧把自己那枪都给准备好了。还是那句话，枪是咱们第二条生命，如果你不准备好了，死的就是你嘛。用你说，不听话死的就就就是你。我告诉你，你早晚你得死我手里。枪枪枪口别对别别别对人对人。哎，春哥，准备好了。队长，得。今天任务取消了。啊？我们专门从西南特区请来了老师，给大家进行潜伏的特训。站长说了，你们要好好的学。队长，我们不想上课。那我们的任务呢？任务交给了情报处。好好学吧。这怎么事儿？哎，对了，今天的课程啊，属于绝密，可以在培训期间，任何人不得走出这扇门一步。拉屎撒尿，找警卫陪同。枪都收起来。
大家听到枪都收起来。我再说一遍，这次任务只有你们三个人知道，要绝对保密，明白吗？明白。站长，都准备好了。好，你们三个队马上出发，一定要保护好情报。中途不管发生什么情况，都不能停车。咱们这儿在座的，都是保密局的精英，很多会派去在沦陷区执行潜伏工作。在这里，我代表党国向大家感恩，谢谢大家为我党做出的贡献。不过，希望大家稍微忍。你说三个潜伏客需要这么保密，连厕所都不让上。哎，谁知道呢？是不是这节课有什么事情要宣布？就算不宣布，也不用班长困在这儿。我们都是保密局的老人了，我们会泄密。这是对咱的不信任。就是不信任。像你吗？你说成哥这是干嘛？我我哪知道？这是在室内间，不可能吧？你想啊，他让咱们送冷箭计划，中途不让去，改情报队的人去，这分明是对咱们不信任嘛。还有，这课有非得今天上的必要吗？明天上就不行了。今天上，那就是借口。我觉得不可能，成哥不能，咱们也是。信不信？不信，咱俩赌啊！赌什么？哎，我要赢了，你上去抽那老师一嘴巴去！看样子烦，嘚不嘚，嘚不嘚。好了，感情潜伏的不是他。我们开始。但愿你能赢一回。上边讲的是潜伏小组，现在要讲的是潜伏个人，靠个人的能力去收集情报，和潜伏小组不发生横向的联系。给你们的所有电台，一般是两点半瓦的美兆特工机。大宝、王新刚、郑亚昌、阿福，你们四个跟我出来一下，其余的人接着上课啊。他一打开邮件，他回来抽送去青龙三帮码头的冷箭计划被劫了，谁能告诉我这是为什么
，这这怎么可能？对啊，这到底怎么回事？被被谁劫了？共军的一个小分队提前埋伏在那儿，这只能说明一个问题：你们四个人当中有一个内奸。我现在给你们一个机会，站出来，我跟站长求求情。或许还能有一条活路。如果说我在你们四个人谁的家里搜到证据，我一定第一个毙了他。那要搜不出来怎么办？搜不出来就麻烦了。搜不出来就意味着你们四个人都要受活罪。如果说那个共党有一点点良心的话，我希望他能够站出来，大家同事一场。不说，是吧？把你们的家门钥匙和枪都交出来吧。你去大宝家。是。老李啊。你去王新刚家。是。小张，你去郑亚昌家。是。其他人跟我走。兄弟们，不会找我们军事局是吧？我可有心脏病，经不起打、啊。我不怕啊，反正我什么都没做过，就算把我家挖地三尺也没用。福建，我是真没想到啊，让我们逮着了吧？哎，我告诉你们三个啊，赶紧交代，别耽误时间。你请我喝酒呢？嘿嘿嘿，你凭什么说我们三个啊？就不是他？他？你们有他资格老吗？他要是内奸，我他妈就是。哎呀，哎呀，哎呀，阿贵，你怎么了？哎呀，我昨晚吃那个麻麻麻辣烫，老我，是不是想上厕所啊,啊？废话，哎，啊啊、走走走走走、啊，不让去。谁呀、啊？陶陶叔。啊,啊你呀、啊，贵哥，不是，是队长交代下来。那是针对他们三个人的。再说了，在保密局里上个厕所能跑哪儿去啊？出了事儿我干去。别，贵哥，你让我为难了。你废什么话呀？你再废话，哪天我非让你死我手里。那贵哥，您快去快回，拉屎快得了。你有纸吗？哎呦，走走，添麻烦了。哎，你没事吗？我没事。姓郑那小子最像共党，你看我一进去的时候，他那紧张劲儿。阿贵，嗯，对不住啊，你有什么对不住我啊？不好意思，兄弟。哎，阿福，你没事吗？我能有事吗？队长，来给我。队长，这应该怎么办呢？打电话给局里，让那四个人不要动，把阿福控制起来。是。林队长，您夫人打电话找过你，说有急事，让你马上回家一趟。现在吗
，夫人说叫您立马回去，说孩子出事了。你们立刻回局里，不要让任何人带走阿福，等我回来再处理。是是。阿贵的好兄弟，我不想为难你，但是我真的没有时间了。如果有必要的话，我会开枪，别逼我。你是共产党？对，我是共产党。密码：二、六、三、四。钥匙。喂。一分钟之后你再出去，他们肯定会问你，你就说我不知道，是他自己进来偷的，这个事就跟你没有关系，一定要记住啊！贵哥，没事吧，贵哥？好，不远。阿贵真的很适合，阿贵不会说话，但他人好，心好，对你是真的。你们俩好好过吧，我走后就麻烦你照顾他，拜托，保重。已经搜过了，局里没有，人已经跑了。有什么损失？他持枪要挟机要室秘书，拍下了冷箭计划。狗急跳墙。还有吗？还有就是他打晕了阿贵，抢走了他的枪。现在谁负责去追捕？老李，还有几个处的处长都带人出去了，正在搜捕。其他的人不保险，你们留点神，相互多盯着点。是。妈，你和妹妹她还胖吗？哎呀，肯定不行。平安怎么了？哎呦。
特别热，烧了一天了，赶紧带他去医院吧。发烧了你就赶紧送他去医院吧，你叫我回来干什么？我不叫你叫谁？你是他爹，我这不等着你去医院呢吗？我那边出了那么大，那么大的事儿，就为了这么点事儿，你叫我回来？小程，你还有多大的事？比孩子病还重要啊！患子哪天不能生，有什么了不起的？你懂个屁！车，立刻送他去医院。妈，我回局里。我来。喂，哥，那奸杀夫，可他跑了？跑了？你怎么能让他跑了呢？如果说他不跑，还有多种的可能性。买卖情报也罪不至死。他生生把自己的活路给掐断了，哥，他现在怎么办？阿白，你听我说，他现在肯定是想出城。你好好想想，他有可能从哪个盘查点经过？你必须给我截住他，凡事等我来了再决定。是。小程，出什么事了？怎么着急？阿福是公道。谁说的？你是不是要去抓他呀，妈？我一定要抓住他，我要问问他，他跟了我这么多年，我哪一点对不起他？你就别抓他了，这孩子对咱们家都不错，放他一马吧，啊！妈，你就别掺和了。小张，咱不去，让别人去吧，啊！山城马上就要解放了，咱不能再造孽了，听见没有？别吵了，妈！谁开车谁去医院，快点！听妈话，带孩子上医院，走，走上医院。妈，你别再护着他了。行动队的内务，让我们自己解决啊！你这是通共，带走！你他妈别逼我，我知道该怎么做，他跑不了。
我现在马上就去跟哥求情啊！没用的，我是共产党，一调查什么都瞒不住。八年呢，咱俩认识八年了，你骗了我八年啊！我真的没想骗你，我有我的信仰，你有你的信仰，我们还是好兄弟。我他妈没有信仰，我的信仰就是兄弟。你快，快去寻范春明，说你脱离共产党。哥说：“我去跟哥说，我以我的命保你。”阿贵，谢谢你，我不可能脱离共产党。为什么？为什么？没有为什么，因为值得。我在这个位置上得到我们许多想要的情报。我在保密局潜伏了八年，从我做卧底的第一天开始，我就知道有今天这个结局。我一点都不意外。疯了，你疯了，你！知道吗？活着，现在活着比什么都重要。当然知道活着重要。我还没有活够呢，我还没有跟你玩够呢。如果我的日子今天就结束了，这么多年我一直在欺负你。咱们局的女朋友，你不是不知道吗？我真的不想死不如死。你不是老说我会死在你手里吗？现在你如愿了。我那是开玩笑的，是开玩笑。兄弟，回去跟队长说，让他别记恨我。这么多年，我一直在骗他。没办法，他好像是不容易。我心里是不知道，我们的道不同。只要他不嫌弃，我下辈子还做他的好兄弟。还有老太太，告诉他老人家，不要因为我的事儿记恨陈哥，让他老人家照顾好自己。很遗憾。再也吃不到他做的发糕了，阿贵，你要是有心，上坟的时候给我带两罐。你你说的对，我最近变得老娘们唧唧的。好了，我不说了，好兄弟。最后再拥抱一回，阿贵，别难过，这就是我的命啊！记住了，人永远不能跟命争，开枪吧。我做不到，我真的下不了手。阿贵，好兄弟，你就让我走得痛快一些，开枪吧！不，我做不到，开枪！我不行，你开枪，你开枪！
才才是气急攻心，并且伴有严重贫血，身体太弱了，需要好生养一养。我妈妈的身体一直好好的，怎么会贫血呢？可能是她最近抽血的次数太多导致的。抽血？对呀、啊，你不知道吗？你要回去好好劝劝你母亲，她年事已高，身体虚弱，遇到这种非常的事故，她的身体不可能再造血了。好好去伺候母亲吧。张医生，好的，你把这个情况再介绍一下吧。这是宋怀珍的抽血记录，这三个月来他已经来了八次了。为什么呀？他说你得了血液病，容易受伤出血，而你的血型又十分稀少，必须他的才能跟你匹配。他已经为你存了两千 CC 的血了。还有上次你受枪伤，也是他为你输的血。老太太上个周来还让我陪她抽血，说她要回乡下了，没时间来。但是我们都不敢了，她身体实在是太弱了，出了血出院就晕倒的。难道你做儿子的都不知道吗？真是可怜天下父母心啊！回去好好照顾你母亲吧。您在医院呢，您刚才昏倒了，您知道吗？医生跟我说，您因为抽血抽的次数太多了，严重的贫血，您知不知道？我，我现在好好的，您给我存那么多血干什么，妈？妈怕你万一有个什么闪失，妈又不在跟前儿，你那血型也不好配，多给你存点儿。阿福呢？他怎么样了？他死了。死了？是不是你？妈，不是我。他出关卡的时候，阿贵发现他了，送他上了路，他没受上罪。做你、啊，你们做你。妈，您就别难受了，我这心里也挺难受的。回头我去送送他。多好的孩子，我也去。医生说您要静养。那孩子对我多好啊！不行，我得去送送他。我去，去。福建吧，咱哥俩打小就是没人疼的命。你的那些党派呀、啊、主义呀、啊，我根本就不懂。可是我真是把你当我的亲兄弟，我都想好了，你旁边那块空地就是我的。如果有一天我也没。我就让哥把我埋在那儿，咱们哥俩合作吧。哥，老太太。阿福，快看
和何老太太来看你了。他临走的时候，有什么话留给我吗？我说他对不起你，来世再做兄弟。心的走吧，虽然我们走的不是一条路，你还是我最好的兄弟。哥的心里舍不得你，所有的是是非非，等有一天我下去了，咱们哥俩再理论吧。阿福，伯母看你来了。你走好，你是个好孩子。以后伯母常来看你。老太太，我替阿福心领了。多好的孩子，说没就没了。阿贵，阿福真是共产党。我说，他的确是共产党，回到局里肯定得造大罪。哥，他还让我告诉你，你是个好大哥，只是你信的是三民主义，他信的是共产党，道不同，没有办法。老太太，阿福还说。您千万别为了这个事儿责怪哥，让您注意好身体。他说他再也吃不着您做的发糕了，让我上坟的时候给他带两块。哥，阿福一走了，我这心里空落了。我忽然觉得，这么多年我不知道在为了什么工作。他的死是为了信仰。如果有一天我死了，我都不知道为了什么。所以我不想再这么糊涂下去了，也不想见父。哥，能不能就地解散？这件事情，你是不是应该给我一个解释啊，站长？这件事情确实是我失常。阿福蒙蔽了我这么多年，我一定调查清楚，给您一份详尽的报告。那你认为，阿福是惊蛰吗？很有可能。这是人死了，无从查证。他带出去的情报找到了吗？还没有。如果阿福是惊蛰的话，那王新民是谁啊？王新民的案子，我会重新查。他为什么会说你是共产党呢？狗急跳墙，他一定是想临死之前抓一个垫背的。我等你的报告。